আমরা এখন সলিউশন চ্যাপ্টার শুরু করতে যাচ্ছি সলিউশন এর বাংলা সলিউশন এর বাংলা অনেক কিছু হয় বলা হয় যে যারা ফিজিক্স বা ফিজিসিস্ট ফিজিক্স নিয়ে পড়ছেন তাদের আছে প্রবলেম যারা ম্যাথমেটিক্স নিয়ে পড়ছেন তাদের আছে প্রবলেম আর যারা কেমিস্ট্রি বা ফার্মেসি নিয়ে পড়ছে তাদের আছে কি সলিউশন তো সলিউশনের একটা অর্থ হচ্ছে যে সেটাকে সমাধান করে দেওয়া তো আমরা সলিউশন মানে সমাধান যখন করে দেওয়া হয় তো সলিউশন নিয়ে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে সলিউশন আসলে বাংলায় এটাকে ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে সলিউশন মানে হচ্ছে তার সমাধান আর কেমিস্ট্রিতে সলিউশন বলতে বোঝা হচ্ছে দ্রবণ তো দ্রবণ নিয়ে আপনার পড়াশোনা করছেন তো দ্রবণ কাকে বলে আমরা এখন সেটা নিয়ে একটু দেখবো তো আসলে দ্রবণ কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আছে হচ্ছে কফির পাউডার এখানে আছে দুধ দুধ আর কফির পাউডার বানালে কি হবে কফির পাউডার ঠিক না চকলেট আর কি চকলেট পাউডার এবং দুধ এই দুটা মিলে হবে কি হট চকলেট তো এটা এক ধরনের দ্রবণ এটা এক ধরনের দ্রবণ কিন্তু এটাকে বলা হবে হচ্ছে সাসপেনশন এটাকে বলা হবে সাসপেনশন আচ্ছা আর একটা দেখি এই জায়গাটাই কি দেওয়া হলো এখানে দেওয়া হলো হচ্ছে পটাশিয়ামাইড্রাইট দেড় নাইট্রেট দেওয়ার পরে ঝাঁকানো হলো ঝাঁকানোর পরে কি হলো এই জিনিসটা পুরোপুরি চলে গেল আবার একটু সময় পরে আবার ফেরত আসতেছে তো ওই যে যখন চিনি পানির ভিতর দিয়ে ঝাঁকানো হয় তখন যেরকম গুলে যায় বা লবণ পানির ভিতর দিয়ে ঝাঁকানো হয় তখন যেমন গুলে যায় এরকম পুরো সাদা হয়ে যায় ওই যখন গুলে চলে যায় ওইটাকে আমাদের কেমিস্ট্রির ভাষায় বলা হবে হচ্ছে দ্রবণ ওইটাকে বলা হবে দ্রবণ তাহলে দ্রবণ কাকে বলবো এ সলিউশন মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ হোমোজেনিয়াস মিক্সচার অফ টু আর মোর কম্পোনেন্টস অন মলিকুলার লেভেল দ্যাট ফর্ম এ সিঙ্গেল ফেস সলিউশন হচ্ছে একটা সমস্ত মিশ্রণ কিসের দুই বা ততোধিক উপাদানের কোন লেভেলে মলিকুলার লেভেলে দ্যাট ফর্ম এ সিঙ্গেল ফেস সিঙ্গেল ফেস ফেস হচ্ছে দশা সলিড ফেস লিকুইড ফেস গ্যাসিয়াস ফেস তিনটা ফেস আছে আপনি যদি চিনিকে পানির ভেতরে গুলিয়ে দেন তাহলে চিনি সলিড ফেস পানির ভিতরে গুলানোর পরে যখন মিশে যায় মিশে গেলে কিভাবে মিশে চিনির মলিকুল ভেঙে যায় ভেঙে পানির সাথে চিনির মলিকুল পানির মলিকুলের সাথে মিশে মিশে গেল এখন চিনির অস্তিত্ব পানির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না আর এই এটাকে বলা হচ্ছে মলিকুলার লেভেলের মিশ্রণ আর এটা হোমোজিনিয়াস কেন সমস্যত্ব কেন কারণ চিনি যে দ্রবণ এখন তৈরি হয়েছে যাকে আপনারা বলবেন শরবত এই শরবতের চিনি গুলে যাওয়ার পরে ওপর থেকে যদি শরবতের টু নিয়ে সেটাও যেরকম মিষ্টি হবে মাঝখান থেকে নিলেও সেরকম মিষ্টি হবে তলানি থেকে নিলেও সেরকম মিষ্টি হবে মানে ওপর নিস মাঝখান সব জায়গায় সমানভাবে এটি বিস্তৃত বিস্তরণ ঘটেছে এবং এটাকে বলা হয় সমস্যত্ব মিশ্রণ তাহলে মলিকুলার লেভেলে আর সিঙ্গেল ফেস কেন বললাম কারণ চিনি সলিড ফেস আর পানির লিকুইড ফেস দুইটা মিলে শেষ পর্যন্ত কি ফেস হয়েছে লিকুইড ফেস তাহলে ফেস কয়টা হয়েছে একটা কি ফেস লিকুইড ফেস তো সেই জন্য বলা হচ্ছে যে সলিউশন হচ্ছে একটা সমস্যত্ব মিশ্রণ যেখানে দুই বা ততোধিক উপাদান থাকবে তারা মিশে যাবে সমস্যত্বভাবে এবং মিশার পরে কি হবে মলিকুলার লেভেলে মিশবে মিশার পরে কি হবে তারা একটা সিঙ্গেল ফেস তৈরি করবে আচ্ছা তো এই যে চিনির দ্রবণের কথা বললাম সেখানের কথা চিন্তা করেন সেখানে সবচেয়ে বেশি কি থাকে চিনির দ্রবণে চিনির পরিমাণ কম থাকে পানির পরিমাণ বেশি থাকে কিংবা যদি আপনি ওরসেলেনের কথা চিন্তা করেন সেখানে কি থাকবে ওরসেলেনের পরিমাণ কম পানির পরিমাণ হাফ লিটার তাহলে যেই জিনিসের পরিমাণটা কম থাকবে সে জিনিসটাকে বলা হবে সলিউট আর যেই জিনিসের পরিমাণটা বেশি থাকবে তাকে বলা হবে সলভেন্ট কার ক্ষেত্রে সলিউশনের ক্ষেত্রে তাহলে কি হলো তা কম্পোনে দ্য ডেটারমাইন্স দ্য ফেজ অফ দ্য সলিউশন যে জিনিসটার পরিমাণ বেশি থাকবে সেটা যা ফেজ হবে ফাইনাল সলিউশনের সে একই ফেজ হবে যদি বলেন যে স্যালাইন স্যালাইনের ক্ষেত্রে কি থাকে পানি এবং লবণ চিনি পানি লবণ চিনি যখন মিশে যায় মিশে যাওয়ার পরে সবচেয়ে বেশি কি ছিল পানি ছিল তাহলে পানির যে ফেজ সেটা কি লিকুইড তাহলে ফাইনাল সলিউশনের ফেজ কি লিকুইড তাহলে এই যে ফাইনাল সলিউশনের ফেজ যে লিকুইড এটা কার জন্য হলো পানির জন্য হলো পানির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এটাকে কি বলা হবে সলভেন্ট এই জন্য কি বলছে দ্য কম্পোনেন্ট দ্য ডেটারমাইন্স দ্য ফেজ অফ দ্য সলিউশন ইজ টার্মড দ্য সলভেন্ট অ্যান্ড ইউজালি কনস্টিটিউটস দ্য লার্জেস্ট পোর্শন অফ দ্য সিস্টেম এবং এটা অবশ্যই এই সলিউশনের ভিতর সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে দ্য আদার কম্পোনেন্টস ডিসপার্স ট্যাট মলিকুলস অর আয়ন্স থ্রু আউট দ্য সলভেন্ট আর টার্মড সলিউট এদের ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন যেটা পানির মধ্যে গুলে গেছে 
मलिकुलर लेवल गुले गल्यूट गोलार क्षेत्र में कम होते से मलिकुलर लेवे चले आयन आकार चले सल्यूशन तैरि हार पर जेटर पर कम छो से हम सल्यूट और जेटर परमाण बेसि सल्यूशन से नाम हम सल्भेंट सल्भेंटर जो फेज है सल्यूशन से एक ही रकम फेज है और सल्यूट सल्भेंटर भरे मलिकुलर लेवे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अच्छा एखे देखें एखे आ नील एखे आ पानी पानी यार भरे नील गुलिए देा हलो नील कम पानी परमाण बेसि दुटा मिले कि हलो नील रंग पानी तो पानी की फेज छो पानी फेज छो हे लिकुईड फाइनल सल्यूशन फेज क्यों से लिकुईड नील की छो सलिड तो सलिड लिकुईड मिले कि हलो फाइनल सलिड हलो सरि लिकुईड हलो तो ये बसि परमाणे कि आ पानी तेल सल्भेंट के पानी एखे कम परमाणे कि आल तेल सल्यूट के नील और नील पानी मध्य क्यों गे मलिकुलर लेवे गे पूरा जिनिटा कैम होमोजिनिया मिक्सचार द ट्रांसफार अफ मलिकुल और आयन फ्रम ए सलिड स्टेट इन टू सल्यूशन इज नोन एज डिजल्यूशन ये सलिड नील थे लिकुईड पानी सलिड नील गुले गल ये सलिड थे लिकुईडर मध्य से चले गल चले जा रहा घटना के क्यों बला हे बला हे डिजल्यूशन ये घटना के क्यों बला डिजल्यूशन डिसल्यूशन द एक्सटेंट टू हुईस द डिसल्यूशन प्रसेस आंडार Proceeds under a given set of experimental conditions is referred to as the solubility of the solute in the solvent. The extent means the polymer to which J polymer the dissolution proceeds. Or that solid thick liquid is solved. Or that what is the dissolution? Or that J polymer solid thick liquid liquid is solved. Solved. J polymer solid liquid is solved. Or that J polymer that solid is solved. Liquid is solved. कख आंडारे गिवेन सेट अफ एक्सपेरिमेंटल कंडिशन अर्थात एक निर्दिष्ट तापम्रा चपे उज डिफार्ट टू सलिबिलिटी अब द सल्यूट इन द सल्भेंट ये बला है वो सल्यूटर सल्भेंटर भरे सलिबिलिटी अर्थात जो मिश्रित दाना अपनी पानी मध्य दें तो मिश्रित दाना आस्ते आस्ते सलिड थे पानी मध्य चले जाए कमाण कम देखा गया एक निर्दिष्ट तापम्रा चपे एक घंटा हम खूब सामान्य परमाण मिश्रित दाना पानी मध्य चले जाए क्योंकि जो चीनी के पानी भेतरे देर चेषा करें तो एक घंटा निर्दिष्ट परमाण पानी मध्य निर्दिष्ट परमाण तापम्रा निर्दिष्ट परमाण तापम्रा और चापे अनेक पर चीनी अर्थात मिश्रित दाना थे बसि पर चीनी पानी मध्य चले जाए तो सलिबिलिटी कार बे चीन बेसि और जो ग्लुकोजर कथा चिंता करें ग्लुकोज तो आो द्रुत और द्रुत चले जाए अनेक बसि पर चले जाए कथा चले जाए पानी मध्य चले जाए परमाणगत दिक्कत एक ही तापम्रा एक ही चपे एक ही पानी परमाणगत दिक्कत के मिश्रित दाना सबसे कम परमाणे पानी जा बसि पर जा चीनी और तरह सब चे बी परमाणे जा ग्लुकोज ये ग्लुकोजर पानी जावर जमान ये परमाण बला बला तर सल्यूबिलिटी कि बला है यहाँ के बला है तर सल्यूबिलिटी तो आप देखी एट से सल्यूट एट हम सल्भेंट सल्भेंटर भरे सल्यूटा डिस्ट्रीब्यूटेड थे होमोजिनियसलि फाइनल एक फेज तैरि है सल्भेंटे जो फेज है सल्यूशन फाइनल सल्यूशन से एक ही रकम फेज है ये एक सल्यूट एट एक सल्भेंट ये सल्भेंटर मध्य पड़े तक एक सल्यूशन तैरि है सल्यूटर परमाण सब समय कम थे सल्भेंटर पर बस थे फार्मासिटिकल्स अनेक धरण सल्यूशन व्यवहार करी जमन एट सप एक सल्यूशन तरपे एखे एट सल्यूशन ना ये हम सपेंशन इमलशन तरपे ये हे एम्पुल इंजेक्शन एट एकधरण सल्यूशन तरह से सालाइन एट एकधरण सल्यूशन तपर एट भायल एट एकधरण सल्यूशन तपर एट भायल एट एकधरण सल्यूशन एट सालाइन सल्यूशन तेल बोझा गया फार्मासिटिकल्स सल्यूशन अनेक व्यवहार सल्यूशन किस फिजिकल प्रपार्टीज किस सम्पर्क चेष्टा करी फिजिकल प्रपार्टीजर भरे नम्बर वन हम कलिगेट प्रपार्टीज कलिगेट प्रपार्टीज का बोले कलिगेट प्रपार्टीज हम प्रपार्टी जी प्रपार्टी शुदुम्र नम्बर अफ सल्यूटर ऊपर डिपेंड कर कलिगेट प्रपार्टीज दिए हमारे एक चैप्टार आई चैप्टारे जो पढ़ब तक हमें कलिगेट प्रपार्टी सम्पर्क डिटेल्स आलोचना करब एगारो शुद्ध तुकें 
কিছু প্রপার্টিজ আছে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেটা শুধুমাত্র কেবলমাত্র ডিপেন্ড করে নাম্বার অফ সলিড পার্টিকেল এর উপরে সলিড কোয়ালিটিভ প্রপার্টি চার ধরনের বয়লিং পয়েন্ট এলিভেশন ফ্রিজিক পয়েন্ট ডিপ্রেশন ভ্যাপার পয়েন্ট ডুয়ালিং এন্ড অসমোটিক প্রেসার তারপরে দুই নম্বর প্রপার্টিজ হচ্ছে অ্যাডিটিভ প্রপার্টিজ অ্যাডিটিভ মানে কি যেটা যোগ করা যায় যে প্রপার্টিজটা কার সাথে সম্পর্কিত যোগের সাথে সম্পর্কিত কেমন যেমন মাস মলিকুলার ওয়েট ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে কি ধরনের প্রপার্টিস অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস কেন অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস কারণ মাস যেটা সেটা আমরা অ্যাড করতে পারি মানে দশ গ্রাম বিশ গ্রাম এটা মাপতে পারি অ্যাডও করতে পারি মলিকুলার ওয়েট কি সেটা হচ্ছে এক ধরনের ওয়েট যেটা হচ্ছে অ্যাড করে করে পাওয়া যায় যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইডের মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে ফিফটি এইট সোডিয়ামের তেইশ আর ক্লোরাইডের পঁয়ত্রিশ মিলে কত হয়েছে ফিফটি এইট তাহলে মলিকুলার প্রপার্টিস কেমনে মলিকুলার ওয়েট কেমনে পাইছি যোগ করে পাইছি সত্যি না কেটে কি বলা হচ্ছে অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস The properties of substance which depends upon the total contribution of the atoms or functional group within the molecule are called additive properties. So, if the molecular vitre is the atom, the atom is the total contribution. If the functional group is the same, the same properties are the additive properties. When we talk about the sodium chloride, it is the molecule. Sodium is the atom. ক্লোরিন একটা অ্যাটম সোডিয়ামের মলিকুলার ওয়েট এবং ক্লোরিনের মলিকুলার ওয়েট মিলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে কি ফিফটি এইট তারপরে হচ্ছে কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টিস এর কাকে বলবো কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টিস দ্য প্রপার্টিস উইস মেনলি ডিপেন্ড অন দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নাম্বার অ্যান্ড কাইন্ডস অফ অ্যাটমস ইন মলিকুলস আর কল কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টিস অর্থাৎ একটা মলিকুলের কনস্টিটিউশন কেমন তাদের স্ট্রাকচারাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা কেমন কোন ধরনের অ্যাটম দিয়ে সেটা গঠিত এটাকে বলা হয় কি তার কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টিস যেমন কিছু কিছু সলিউশন আছে কিছু কিছু দ্রবণ আছে যেটা এক তলীয় আলোককে ডান দিকে ঘুরে তা ঘোরাই তাকে আমরা বলি হচ্ছে ডি ডেক্সোরেটরি সলিউশন যেমন ল্যাকটিক অ্যাসিড ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড আছে আবার ল্যাকটিক অ্যাসিডের আর একটা সলিউশন আছে সেটা হচ্ছে এক তলকীয় আলোককে কী করে বাম দিকে ঘুরে তাকে আমরা বলি এল ল্যাকটিক অ্যাসিড তো এই বাম দিকে বা ডান দিকে ঘোরানোটাকে কি বলা হয় অপটিক্যাল রোটেশন ঠিক আছে তারপরে সারফেস টেনশন ভিসকোসিটি এগুলো আপনারা পড়ছেন ইন্টারমিডিয়েট নাইন টেনে তো এগুলো এগুলো হচ্ছে তাদের কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টিস সেটা ডিপেন্ড করবে তার মলিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্টের ওপরে এখন সলিউশনের ক্লাসিফিকেশন সলিউশনকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে বেস্ট অন দ্য অ্যামাউন্ট অফ সলিউট সলিউটের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে সলিউশনকে ভাগ করা বেস্ট অন দ্য অ্যামাউন্ট অফ সলিউট সলিউটের ওপর ভিত্তি করে সলিউশনকে ভাগ করা হয়েছে তিন ভাগে নাম্বার ওয়ান স্যাচুরেটেড সলিউশন একে বাংলায় বলে সম্পৃক্ত দোবন যদি আমি সহজ ভাষায় বলিয়ে বুঝি যে আপনি যে পরিমাণ খেতে পারেন ঠিক সে পরিমাণ আপনি খেয়েছেন তাহলে আপনার প্যাট কেমন ভরে আছে তো প্যাট ভরা এই অবস্থাকে কি বলবেন সলিউশনের ক্ষেত্রে কি বলবেন স্যাচুরেটেড সলিউশন কে খাবে সলভেন্ট মানে এক গ্লাস পানির মধ্যে কি পরিমাণ চিনি দেওয়া যায় যে পরিমাণ চিনি দিলে পানি ভিতরে চিনি গুলে যাবে ওই পরিমাণ চিনি যদি আপনি দিয়ে রাখেন তাহলে এই সলিউশনকে কি বলা হবে স্যাচুরেটেড সলিউশন তাহলে কি বলা হয় আর স্যাচুরেটেড সলিউশন ইজ এ সলিউশন টু হুইস নো মোস্ট সলিউট ক্যান বি অ্যাডেড অ্যাট এ পার্টিকুলার টেম্পারেচার একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যে সলিউশনের মধ্যে আর নতুন করে কোনো সলিউট অ্যাড করা যাবে না তাকে বলা হবে স্যাচুরেটেড সলিউশন টেম্পারেচার এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই জন্য টেম্পারেচার এর শব্দটা বারবার এখানে আসবে তারপরে দুই নম্বরটা কি আনস্যাচুরেটেড সলিউশন অর্থাৎ যে পরিমাণ আপনি খেতে পারেন আপনার পেটে সে পরিমাণ খাবার নাই তাহলে আপনি ক্ষুধার্ত এটাকে কি বলা হবে আনস্যাচুরেটেড সলিউশন মানে এক গ্লাস পানির মধ্যে সে পরিমাণ চিনি থাকতে পারে উদাহরণস্বরূপ আর কি সে পরিমাণ চিনি সেখানে দেওয়া নেই তাহলে এই এক গ্লাস পানিকে কি বলবেন আনস্যাচুরেটেড সলিউশন যদি শুধুই পানি থাকে সেটাও আনস্যাচুরেটেড সলিউশন যদি এক গ্লাস পানির মধ্যে সামান্য পরিমাণ চিনি থাকে সেটাও আনস্যাচুরেটেড সলিউশন তাহলে কি বলবেন দ্য সলিউশন ইন হুইস মোর সলিউট ক্যান বি অ্যাডেড টু ডিজলভ যেই সলিউশনের মধ্যে আরও বেশি সলিউট দিলে সেটা ডিজলভ হবে তাকে বলা হবে আনস্যাচুরেটেড সলিউশন এই আনস্যাচুরেটেড সলিউশনের অপর নাম হচ্ছে ডাইলুট সলিউশন বা পাতলা দ্রবণ এটাও কিন্তু টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে তারপরে তিন নম্বর হচ্ছে সুপার স্যাচুরেটেড সলিউশন মানে মনে করেন আপনি গলা পন্ত খেয়েছেন খাওয়ার পরে এখন যদি পেটের উপর চাপ লাগে তাহলে কি হবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা খুব দেখা যায় জোর করে খাওয়ানোর পরে পেটে চাপ লাগলে মুখ দিয়ে খাবার বেরিয়ে আসে তার মানে যা খাওয়ার ক্যাপাসিটি ছিল তার থেকে সে বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলছে 
এরকম যদি আপনার যে পরিমাণ চিনি এক গ্লাস পানিতে যায় সে পরিমাণ চিনি দেওয়ার পরে আপনি অতিরিক্ত চিনি দিতে থাকেন তাহলে দেখবেন যে চিনি আর ভুলতেছে না যেভাবে চিনি আপনি দিচ্ছেন সেই ঠিক সেভাবে চিনি দানা দানা আকারে নিচে পড়ে যাচ্ছে তাহলে এটাকে কি বলা হবে সুপার স্যাচুরেটেড সলিউশন কি বলবেন সলিউশন দ্যাট কন্টেন্স এ হায়ার দেন স্যাচুরেশন কনসেনট্রেশন অফ সলিউট যে সলিউশনটা স্যাচুরেটেড কন্ডিশন মানে যে পরিমাণ খেতে পারে সেই কনসেনট্রেশন থেকেও হায়ার আরও বেশি পরিমাণে সলিউট তার ভিতরে আসে তাকে বলা হবে সুপার স্যাচুরেটেড সলিউশন এই সলিউশনের বৈশিষ্ট্য কি স্লাইড ডিস্টারবেন্স আর সিডিং কজেস ক্রিস্টালাইজেশন অফ এক্সেস সলিউট যদি সামান্য পরিমাণে এটাকে ডিস্টার্ব করা হয় বা ঝাঁকি দেওয়া হয় তাহলে কি হবে এটা এক্সেস পরিমাণ যে সলিউট আপনি দিয়ে রাখছেন সেটা কি হবে ক্রিস্টাল আকারে নিচে জমা হবে তো এখন একটা উদাহরণ দেখেন এটা হচ্ছে আনসেচুরেটেড সলিউশন এটা মোটামুটি স্যাচুরেটেড সলিউশন আর এটা হচ্ছে কি সুপার স্যাচুরেটেড সলিউশন তো দেখেন এটা হচ্ছে আনসেচুরেটেড সলিউশন যে পরিমাণ দানা দেওয়া হচ্ছে সে পরিমাণটা গুলে যাচ্ছে একটা স্যাচুরেটেড সলিউশন দানা দিচ্ছে গুলে যাচ্ছে কিন্তু গুলতে দেরি হচ্ছে আর এটা হচ্ছে সুপার স্যাচুরেটেড সলিউশন দানা দিচ্ছে গুলছে তো নাই দানা আরও এখানে ক্রিস্টাল আকারে জমা হচ্ছে